Hola, muy buenas noches. Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Houston Late Show. Jueves 15 de julio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Baytown, Texas, para todo el mundo y especialmente para todo Houston, para la comunidad latina de Houston. Y esta noche, como siempre, me acompaña mi gran amigo, el gran líder latino, el gran educador, don Agustín Loredo. Agustín, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rodrigo. Muy bien, muy bien. Aquí muy emocionado. Me siento muy feliz porque estamos otra vez aquí transmitiendo en, en vivo con la, nuestra audiencia tan bonita que está aquí con nosotros. Uh, qué buen día. ¿Cómo te fue tu semana, Rodrigo? Mi semana ha estado bastante bien, gracias a Dios. He podido ir cumpliendo temas de trabajo, entregarlos. La salud está bien, eh, mi familia está bien, así que estamos... Eh, contento dentro de lo que está pasando en la vida acá en Houston. Nos preocupan algunas cosas que pasan en el mundo, eh, lo que está pasando en Cuba, las primeras protestas que se ven muchos años en Cuba y en forma personal debo decir que espero que ese país logre la libertad y la democracia ojalá muy pronto y que estas protestas sirvan para lograr esa libertad y democracia y que no haya eh, violencia y sangre y no haya personas que sufran eh, violencia por, por estar manifestándose y, y pidiendo lo que ellos lo que cualquier persona necesita en su país, vivir en libertad y en democracia así que ahí ya mi primer statement político don Agustín ¿usted tiene algo que comentarnos? Pues sí, fíjate que ha sido una semana muy ocupada lo que está pasando ahorita en el Estado con los demócratas, um, con, protestando contra que ahora el, el gobernador eh, ha puesto una orden de arresto contra ellos porque está enojadísimo, porque quiere pasar unas leyes muy injustas sobre las votaciones. Um, cosas que no se necesitan. Hay unas que a lo mejor de repente se justifica un poquito, pero la mayoría no. Porque, ¿Por qué restringir la, vota, la habilidad de la gente votar? Y con esa excusa del fraude, que nunca ha sido probado, una gran mentira, como le dicen en, aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Pero quería comentarte otra cosa muy curiosa. Fui a, a la ciudad de Dallas el fin de semana, Rodrigo, y fuimos al Museo de Arte. Nunca había ido. Me gusta mucho el Museo de Arte de Houston. Tiene un museo tan hermoso de arte y es, gras, es gratuita la entrada. Es gratis. ¿El de Houston um, o el de Dallas? El de Dallas, el de Houston es gratis los jueves de 5 a 9, ah, pero el de Dallas dato. es gratis siempre, y les recomiendo, hagan el, el la, son cuatro horas, hagan la manejada y vayan, y ahorita tienen una de las salas uh, adicionales, tiene una, un proyecto sobre migración de todo el mundo, y yo hago este proyecto, pero no, a, a, pero este, vi una parte de esa exposición que me, que me hizo pensar bastante, donde hablan de diferentes tipos de, de migración a este país, ¿verdad? Uh -huh. Y me traje estos tres folletitos, ¿verdad? No sé si los puedan ver. Y yo voy a hacer este proyecto el próximo año en mi, en mi salón. Uh, uno Qué dice, bueno. ¿qué pasaría si te trajeras una maleta? Porque hay gente que inmigra a este país con una maleta. Oh. ¿verdad? ¿Qué es lo que te traerías? Si tú te ibas a cambiar este país, ¿qué te traerías con esta maleta? Yo, yo doy clase a muchos muchachos que vienen de otros países que ah, yo a mis alumnos no importa de, qué son, de dónde son, yo los quiero mucho a mis alumnos que si nomás te dieran dijeran te puedes traer una mochila ¿qué le pondrías a tu mochila? Uh -huh. esto está de pensar ¿eh? porque de todo lo que te pertenece si tu papá te dice o tu mamá te dice mañana nos vamos a Estados Unidos y vives en un lugar lejano y toda tu vida la tienes que caber en una mochila pero lo más, para mí lo más severo, que es una realidad, que te trajeras si nomás podías traerte lo que traes en el bolsillo. O sea, ¿qué escoges? Uh -huh. Es fácil decir un celular, es fácil decir eso, pero me, fue una cosa que me impactó, la verdad, mucho, de que a veces no pensamos lo que pasa a la gente, y especialmente en nuestros, nuestros amigos, nuestras familias, nuestras gentes, los niños que tienen que dejar toda su vida atrás y en verdad muchas veces no pensamos en los, en los padres que dejan a sus papás, sus amistades 
el simple hecho de ir a, a tomar una soda con tus amigos los, los viernes después de la escuela, eso ya no existe porque vienes a otra vida completamente diferente donde uh -huh. supuestamente todo es mejor. Y lo pongo entre comillas. Y me impactó mucho ese proyecto y quería compartirlo con los que nos están viendo porque uh -huh. es un proyecto que planeo, tengo planes de hacerlo en mi salón este año, pero es algo que en verdad nos hace pensar. Muy bien, un buen, buen proyecto porque genera empatía, genera ponerse en el lugar de la persona que, que está inmigrando. Eh, yo hoy día te compartí un, un video de, que yo, de una canción que hice en mi primer trabajo acá y que de alguna manera reflejaba mi sentir respecto de los inmigrantes, de los que somos inmigrantes y de lo que venimos a hacer a este país. Eh, alguna vez la vamos a poner aquí si se da la situación. Hoy día vamos a hablar de inmigración. Eh, tenemos un gran invitado, pero antes quiero saludar a quienes nos están viendo, don Agustín, porque tenemos sí. gente que nos está sintonizando. Ajá. Mire, don Luis Hernán Núñez desde Chile nos está viendo. Jerry Schaefer, saludos a Rodrigo y Agustín. Saludos, Jacob, gracias por apoyarnos mm. siempre. Eh, <coughs> Lisbeth Maldonado nos dice saludos. Grace Darlington también nos dice saludos. Eh, y Carmen Barrier Román también nos está viendo y sintonizando, le agradecemos y si tienen alguna pregunta cualquier pregunta que tenga para nuestro invitado o para nosotros eh, la leemos en pantalla y la hacemos yo sí necesito don Agustín antes de pasar a, a revisar a nuestro primer invitado que vamos a, a saludar a nuestros auspiciadores, ¿Puedo, ¿podemos? claro claro justo y necesario. Eh, nuestro primer oficiador es don Sebastián Núñez, dentista. Eh, todos sabemos, aquí voy a arreglar esto inmediatamente, todos sabemos lo importante que es tener una dentadura sana. Ponga su salud bucal en manos del doctor Sebastián Núñez. Él, con todo su equipo, le atienden de la mejor manera, usando la tecnología más avanzada al servicio de su salud y de su sonrisa. La clínica está ubicada en el 3010 de West Park Baker Road, Baytown, Texas, y puede hacer su cita al teléfono 281-424-3355. Si quiere mantener su boca sana, llame a Sebastián Núñez, su dentista. Nuestro siguiente auspiciador es Surcars and Trucks. Si usted está buscando, si usted está buscando su automóvil soñado, vaya a Surcars and Trucks. Allí encontrará un variado surtido de autos, suburbans, camionetas, diésel y gasolina con el mejor precio y facilidades para pagar. Están ubicados en el 8817 de la Airline Drive, Suite F29, Houston, Texas, 77037. Llame a Alejandro Céspedes a los teléfonos que están en pantalla y compre el automóvil que usted necesita en Surcars and Trucks. Tenemos nuestro siguiente auspiciador. Ellas son geniales, las chiquillas. Las flores más bellas de Houston las encuentra en Black Orchid Florist. Arreglos florales para cualquier ocasión. Bodas, Valentines, 15, engagement, funerales, graduaciones. Simplemente para decirle a ese alguien especial cuánto lo quiere. Yo le compré flores en alguna ocasión a estas chiquillas para mi esposa y ella quedó encantada. Tienen las flores más bellas, así que les recomiendo si quiere enamorar a su esposa llame a Black Orchid Florist. Ellos están ubicados en el 15, 16, perdón, 516 de West Francis Street en la ciudad de Baytown. Llame al teléfono que están en pantalla o vaya a su página web blackorchidbaytown.com Y nuestro último auspiciador es, como siempre, Azteca Taco House que ofrece simplemente los mejores tacos. Esta semana, el día lunes, estuve tomando desayuno en Azteca Taco House. Me comí un, un taquito de huevo con salchicha y me llevé uno de, de eso bien rico que hay, no, no me acuerdo el nombre, pero Vaya. estaba... No les quiero dar hambre, pero sí, tan, mira los taquitos. ¿Cómo se llama? Barbacoa, de barbacoa con cebollita y cilantro. Me llevé uno. ¿Ah? Son grandes, sabrosos, jugositos con tortillas hechas a mano. Además puede encontrar gran variedad de platillos mexicanos exquisitos, café de olla y mucho más. Los encuentra en el 3801 de Hopper Road Suite B, Houston, Texas, 
77093. El mejor sabor de México está en Azteca Taco House. Eso eran nuestros auspiciadores, nuestros sponsors. Si usted quiere que le hagamos publicidad en nuestro programa y ser visto por la cantidad enorme de audiencia que tenemos, por favor llámenos a... ¿A qué correo nos pueden escribir, don Agustín? HoustonLateShow.com por favor, ¿Qué? no les dé, por favor, vengan a, a apoyar el, el programa. Que ya saben, mire, Rodrigo ya fue a la Azteca Taco House. Yo estuve esperando la invitación, ¿verdad? Pues ya que no me invita Dori, pues dije, bueno, a lo mejor me invita Rodrigo, pero. Pues, me tocó ¿no? ir a una reunión de trabajo allá y, bueno, se bueno. transforma en una reunión de placer. Pero sí, ¿cómo no mezclar? Trabajo con placer, tengo la suerte de trabajar en una compañía y en un ámbito que amo y por lo tanto trabajar para mí es eh, un placer ¿Ah? excelente, tengo excelente. la suerte yo sé que usted también ama <coughs> la docencia don Agustín <risa> ¿sí no? claro, claro sobre todo esta etapa de vacaciones <risa> ¿Ah? pues ya. ya no quiero pensar quiero pen no quiero pensar en el trabajo quiero pensar en que haya más vacaciones más vacaciones pero pensemos en que hay un invitado muy especial que tiene un background gigante que nos va a contar mucho de lo que él está haciendo por favor don Agustín cuéntenos quién es y salude a nuestro primer invitado claro que sí, tengo el, tenemos el gran placer de tener con nosotros hoy a Orlando Lara que sacó su bachelor, su licenciatura de, de la Universidad de Stanford una maestría de, de la Universidad de Nueva York y una de Cornell. Uh. Es una persona y ahorita está estudiando su doctorado en, en la Universidad en Antropología en la Universidad de California en Irvine. Es una persona, un académico, una, un trabajador cultural, social y un escritor. Es parte del, del grupo de escritores Macondo. Y yo tuve el placer y en verdad un privilegio trabajar con él cuando él inició el programa de estudios mexicoamericanos en Lee College que él inició y que todavía existe ese grupo que se llama Más Raza donde él en verdad prendió algo aquí en Baytown con nuestra juventud mi hijo de hecho es parte de ese programa de, de la organización Más Raza y yo como padre se lo agradezco mil veces pero yo creo que más importante que aunque él, él es de Houston y aunque él está en California ha sido una parte clave de ayudar de implementar los estudios étnicos en nuestro estado y a nivel nacional y tenemos muy, me, con mucho honor que presento al señor Orlando Lara la, la verdad que sí, Orlando buenas tardes buenas noches buenas noches Agustín, un, un honor estar contigo y, y, y la verdad uh, el trabajo que hicimos en Baytown todavía está conmigo, la verdad todavía está conmigo y, y fueron los estudiantes de Baytown que mi impulsaron a mí a seguir con mi carrera, porque había yo dejado un programa de doctorado pero cuando yo los estaba motivando a ellos a, a no dejarse ser este, marginalizados por, por los estudios yo empecé a decir pues hay, eh, creo que es tiempo de terminar este doctorado, porque yo también me sentí oprimido en un mi momento pero un honor estar contigo, Agustín, y te agradezco mucho la invitación y todo lo que has hecho en Baytown y por todo lo que me apoyaste cuando yo estaba ahí. No, no, no. Orlando, yo la verdad que, que te admiro tanto y, y, y hablando de eso, pues la verdad que, que pusiste mucha huella aquí en Baytown y yo supe que hubo mucho empuje contra alguno de, lo, de los programas y los pensamientos. ¿Has cambiado, en verdad, cambiaste el pensamiento de de mucha gente que se está graduando ya en las universidades. Y es por causa de lo que, lo que tú, la semilla que, que pudiste eh, implementar en ellos. Um, de hecho, una de las razones de que queríamos preguntarte es algo que ahorita es muy importante, que tiene que ver con los estudios étnicos, es eso de Critical Race Theory. Um, lo platicamos un poquito hace unas semanas, pero nos uh -huh. podías explicar un poquito exactamente, es algo que todo el mundo dice, pero la verdad no sé si todo el mundo sabemos lo que es. Sí, no, este, uh, y uh, uh, es algo que, que yo, este, yo usaba, 
cuando yo estaba en, en Lee College, muchos de los conceptos que, que ahorita voy a, a describir, yo también los usaba. Y es un, es un, es un uh, sistema de pensamiento legítimo, este, merece estar en los uh, colegios, merece estar en la educación pública, no es un monstruo, no, no es, no es una, no, no es este, un, un, algo que tenemos que tenerle miedo. Y, y ahorita se está representando como, como una, como, como un monstruo que se tiene que atacar. Pero realmente... Uh, ¿En, la ¿en teoría... qué consiste el Critical Race Theory? Sí, el, la teoría crítica racial este, uh -huh. tiene cinco se dice que tiene cinco principios uh, hay como tres diferente, diferentes versiones de esos cinco principios entonces es parte de la confusión uh -huh. este, yo voy a describir seis um, el primero es la idea de que el concepto de la raza es una construcción social, es un invento pero que tiene efectos reales uh -huh. este, dentro de de las pólizas, de las leyes, este, uh, realmente uh, este, tiene impacto en la vida real, aunque es una fantasía. El, el, el segundo idea es que los sistemas raciales en los Estados Unidos tienen una permanencia de que ha habido muchos momentos donde, que, donde se siente que ha habido progreso, pero como el país siempre ha estado dividido con este tema, uh -huh. siempre nos retrocedemos. Entonces no, no hay un momento, y esta es el, el, la, la idea más, creo que más difícil, um, que posiblemente no vamos a llegar a un momento donde se va a acabar el racismo en Estados Unidos y en el mundo. Es tan permanente a, a nuestras ideologías. No todos están de acuerdo con esa idea, pero es, es, un, es, un, es un principio de, de Derek Bell, que fue fundador. Um, el otro es la idea de la inter, interseccionalidad, <risa> que es la idea de que los sistemas de identidad y los sistemas de opresión están conectados, que, que uno puede ser... Uh, latino, puede ser mujer, puede ser uh, uh, homosexual y que va a tener, va a vivir todas esas identidades en, uh, uh, en una manera muy compleja, pero va a ser diferente a alguien que es blanco, que es hombre, que viene de una clase social alta. Este, entonces quiere decir que no podemos nada más tratar de acabar con el racismo, también tenemos que uh, tratar de acabar con el sexismo, el clasismo y todo uh -huh. tipo de sistemas de discriminación. De discriminación. Uh -huh. Ok, hasta ahorita no, no he dicho nada que nada va nuevo. a destruir el mundo. ¿eh? No, no es <ríe> nada negativo. Nada negativo. No. Este, uh -huh. La otra es la importancia de la narrativa, la, la importancia de la contranarrativa y de la autonarrativa. Quiere decir de que nuestro mundo está compuesto con muchas narrativas de, de la gente que está en poder, que se consideran lo que es normal, pero que también la gente que no cabe dentro de lo que se considera normal tiene su propio punto de vista, tiene su propia narrativa y de que tiene que contar sus historias para que... para este para desestabilizar lo que pensamos que es lo normal este la ot otro concepto es la idea de que y, y esto también es duro para los conservativos pero también tiene una crítica muy importante de las ideas liberales de la igualdad entonces la, un, la idea una idea eh, liberal de la igualdad quiere decir que para tener igualdad en nuestra sociedad, simplemente tenemos que um, darle la misma oportunidad supuestamente a todos y todos tienen que trabajar bien duro. Y aunque haya pobreza, eso no quiere decir que no hay, haya igualdad. 
simplemente quiere decir que a, algunos trabajaron más duro que, que otros. Uh, el, el CRT dice que en vez de buscar simplemente la igualdad de, o, de, opor, de, de oportunidad, tenemos que también ver cuáles son los efectos, qué es la realidad que estamos viviendo. Entonces, si vamos a ir un ejemplo, un, alguien que tiene una deshabilidad, ¿no? que está en silla de ruedas. Si lo vamos a tratar a él igual que a alguien que, que no está en silla de ruedas, entonces con una escalera para entrar a la escuela es suficiente, ¿verdad? A todos lo estamos tratando igual. Uh -huh. pero, pero no, para esa persona no va a poder subir la escalera, no va a poder ir a la escuela. Para realmente él tener esa igualdad de oportunidad, tenemos que construir una, 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 una rampa para que ellos puedan subirse. O sea, no uh -huh. podemos darle lo mismo a todos okay. y decir que estamos uh, creando igualdad, igualdad en la oportunidad. Uh -huh. okay. pues, y ahí los conservativos se enojan mucho porque para ellos nada más todos tienen que tener lo mismo y ya con eso se acabó, pero no. Todos tenemos, uh, venimos al mundo con diferentes privilegios, con diferentes oportunidades y tenemos que... Este, diseñar sistemas para que todos tengan la misma oportunidad me y tocó eh, perdón Orlando, me tocó estudiar hace muchos años en Chile eh, para ser abogado y dentro sí. de lo que estudié se hablaba incluso el concepto de la justicia distributiva sí. que no era darle a todos lo mismo sino que era darle a todos lo que necesitan para que haya equidad Exactamente. Eh, y eso es muy diferente a darle todo lo mismo porque no todos tienen las mismas necesidades porque no todos van a lograr el mismo resultado con lo que se le, los recursos que se le está dando y hay gente que necesita otros recursos exactamente uh -huh. y la otra parte es de que también nuestro sistema social no trata a todos iguales entonces tenemos que ajustar nunca la... partimos todos desde el mismo punto desde el mismo punto uh -huh. como una vez cuando yo estaba uh, Enseñando este concepto en Baytown, tenía un estudiante uh, que era veterano y para decirles la verdad, él me criticó, me criticó y decir, oh, tú estás dando nada más un punto de vista. Pero cuando estaba, en, eh, él, él por fin captó la idea de la equidad y la idea del privilegio, cuando dijo, pues sabes que creo que lo que estás diciendo es de que algunos entran el mundo como si fuera un videojuego. Y, pues, y ellos están jugando en el, en el easy mode, <ríe> no sé cómo se dice, en, 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 este, en, en el, el nivel más fácil. En el nivel más fácil, porque todos uh -huh. lo tienen, ¿no? Y hay <ríe> otros que entran al mundo y tienen que jugar en hard mode, yes. en el nivel más duro, porque no tienen papás, son negros, uh, son homosexuales, o sea, tienen el sistema un poquito en contra de ellos. Y eso no quiere decir que la gente es racista ni nada, nada más quiere decir que tienen ciertos privilegios. Y eso ahorita la, los conservativos no están distingue, distingue, uh, no distinguen entre la idea del, del privilegio y la idea del racismo. Para ellos el decir de que gente blanca tiene privilegio dentro de un mundo que privilegia a los blancos es decir que ellos son racistas y no es verdad, no estamos diciendo eso. El, 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 el último concepto sí, sí, sí. no, eh, eh, no procede con el último concepto y luego pregunto mira. sí, el, el último concepto es este, y a veces este se incluye a veces no se incluye, pero este viene de Derek Bell uh, que es la idea de la convergencia de intereses, que quiere decir para lograr cambios uh, dentro de un dentro, dentro de un sistema donde hay gente que tiene más poder que otros se tiene que convencer a esa gente que tiene más poder de que ellos tienen algo que ganar. Uh -huh. Entonces, ahorita, con, el, con los republicanos que quieren censurar y eliminar a, a CRT, ellos piensan que tienen todo que perder, que, que la crítica que estamos dando no, no solamente va a crear igualdad, sino va a crear... Va, va a crear discriminación inversa, como ellos les, les gusta decir, que ahora ellos son los que van a ser oprimidos. Y nadie que, que es un uh, académico o que estudia estudios técnicos, nadie está diciendo eso, ni los, ni los más radicales. 
ni los más ra radicales quieren crear otro sistema de opresión. Ellos quieren acabar con los sistemas de opresión y algunos tenemos fe en el sistema que existe ahorita, algunos no, algunos pensamos que, que tiene que haber cambios más radicales, pero nadie quiere rehacer lo que, lo que es, ya se hizo hace muchos siglos. ¿no? Entonces, es, es, son seis ideas principales. De, quería, de siete. Sí. quería hacer un comentario y luego una pregunta. Lo primero es de que a lo que acabas de comentar, se, se me hace, creo que he leído un poquito de eso sobre lo, lo, la opresión y no crear un nuevo sistema de opresión en el libro de Paulo Freire, el de Pedagogía del Oprimido. Sí. Entonces, ese, ese libro habla de ese concepto de que no, si tú eres el oprimido y después oprimes, pues te compre, conviertes y nadie quiere ese tipo de sistema porque es contraproductivo. No. No. Pero lo, lo que te quería preguntar o pedir tu idea y tus, tus comentarios es, ahorita es uno de los pleitos más fuertes que hay en la legislatura de Texas y es algo que nos afecta mucho en nuestros salones porque, por ejemplo, yo doy estudios étnicos, doy estudios mexicoamericanos en mi clase y básicamente lo que ellos están pidiendo, lo que ellos describen como critical race theory, o sea que el diablo que ellos han inventado eh, elimina Simple y sencillamente el concepto de enseñar la historia, de, no de una perspectiva diferente, sino la historia en sí. Porque creo que hasta ciertos escritos de Martin Luther King, de Dolores Huerta, de, de, de hombres, mujeres, de, de diferentes gentes de colores, de LGBTQ+, eso es lo que están tratando. ¿Cómo es que eso afecta el sistema educativo? Pues es, es una confusión muy grande porque <risa> ellos han um, ha sido una telenovela y la política en Texas siempre, siempre es una telenovela, ¿no? Pero ha habido tantas versiones, hubo una versión en la casa de, de representantes donde este, empezaron a poner, empezaron a decir, ok, si esta es una legislación que según es antirracista, porque eso es lo que están diciendo ellos. Ellos están diciendo, nosotros somos los que estamos en contra del racismo y ustedes son los que quieren construir un nuevo racismo en reversa. Que es la misma <risa> crítica de los ochentas. Es nada más nuevos términos, ¿no? Um, pero entonces hubo políticos que dijeron, ok, si quieren que una, una legislación antirracista, entonces hay que enseñar a estudiantes que la supremacía blanca ha existido en los Estados Unidos y que es incorrecta. Hay que incluir toda la historia de, de resistencia que se tuvo que vivir para crear un Estados Unidos donde ahora el antirracismo es, es lo normal. O sea, nadie, al menos de los, de los este, neonazis y los este, alt-right, Nadie se dice, yo soy racista, como se decía antes, ¿no? Abiertamente se decía que los afroamericanos no uh -huh. tenían el carácter mor moral para poder votar. Ahora ya no se dice esto. Pero este, entonces, entonces, si realmente esto es una legislación antirracista, y si realmente los republicanos lo que están peleando es decir que los Estados Unidos siempre ha creído en la libertad y en la igualdad, que no es verdad. Pero vamos a decirles, ok, ok, siempre ha sido la inspiración de los Estados Unidos de, 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 de crear un país donde todos somos iguales. En papel, sí. En la en Constitución papel, está escrito. En papel. Pero en la práctica se ha visto que es lejana sí, la realidad, ¿no? Sí, pero ni en papel. Porque eh, cuando se, 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 se escribió la Constitución, abiertamente se decía que los afroamericanos contaban tres, tre, tres partes, <ríe> tres entre cinco partes que un blanco. O sea, realmente no se creía en la igualdad cuando se fundó Estados Unidos. Ese concepto se tuvo que pelear por generaciones, por siglos, <ríe> para que ahora podamos decir, ok creamos en la igualdad, pero lo, lo que estoy diciendo es de que este eh, para mí 
si realmente se cree que en los Estados Unidos la, la aspiración ha sido de crear la igualdad, entonces tenemos que incluir toda la lucha que se tuvo que tener para llegar al punto donde el país supuestamente es antirracista. Realmente no lo es, pero ese es el debate, ¿no? Es un debate. Este, pero ellos, para, para, para pasarla de, dentro de la Casa de los Representantes, tú, agregaron esas, esos nuevos puntos de César Chávez, Native Americans, uh, todo tipo de... Uh, todo lo que se tuvo que pelear, incluir para poder llegar a, a un punto donde a, hay una semblanza de igualdad pero todo eso ahora lo quieren quitar y quieren decir, no, pero todavía está en los estándares el hecho de que lo estamos tachando de aquí no quiere decir que no se va este, a enseñar, pero lo que se está diciendo es de que eso no es parte de la narrativa, y eso no es esencial lo esencial es la constitución, lo esencial son estas as, uh, aspiraciones que teníamos y, y toda la lucha para llegar a la igualdad, eso no es, es, no, no es es, esencial. Están borrando parte de la historia. Sí, entonces, uh, pero crea mucha confusión porque para los maestros y los estudiantes se está diciendo esto no es, esto no es parte de la historia de, de la lucha Uh, para la libertad y la igualdad en los Estados Unidos. Orlando, hemos sido, hemos sido, tú, sí. perdón, ¿qué relación tiene todo este tema de la discriminación y el racismo con el problema que estamos viendo ahora de inmigración, con la supuesta crisis de inmigración que se ha vivido durante el último año en este país? Uh, bueno, no, este... Está todo muy conectado, la verdad. Está todo muy conectado. Uh, ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? No? Se está diciendo que hay un, un, una ideología CRT. Ellos inventaron un concepto de, CR, de CRT y están diciendo uh, está dominando en todas las escuelas, que realmente no está pasando. Nada más porque han construido un término, un, un, una definición tan amplia que cualquier cosa pueden decir ahorita que es supuestamente CRT. Pero con, con el tema de migración, creo que esto es parte ¿no? de, de lo que se ha visto, es de que siempre en los Estados Unidos se han encontrado este, grupos que se consideran um, enemigos, este, threats. Claro. Y, y ahorita los inmigrantes se miran como una amenaza. Una amenaza, ¿no? Uh -huh. y, 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 y esa amenaza ha estado ahí con más in intensificación desde 9-11, donde se juntó, este, donde... Lo, eh, tuvieron una excusa. Sí, tuvieron una excusa, pero también en los Estados Unidos y, y la gente blanca especialmente se sintieron atacados se sintieron que Estados Unidos estaba, estaba decayéndose, que, que, que era vulnerable, que ya no iba a poder ser el país más fuerte del mundo. Y ahorita mucho de lo que se oye dentro de este debate de CRT es de que ellos piensan que estos conceptos que yo he estado de describir van a convencer a los estudiantes que, que este no es el mejor país del mundo. ¿No? Y, 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 y que se van a, no sé, aliar con terroristas o lo, lo que, ¿no? Mm. Con el enemigo. Este, entonces, lo que está diciendo es, es que estamos en un momento donde... Cuando justamente donde hay... estas enseñanzas buscan todo lo contrario. Sí, hacer porque... más grande este país. Porque sí. las personas que vienen uh, y que están bajo los estudios, ustedes que son profesores, que están estudiando... Eh, se hacen más grandes valóricamente, afectivamente, si son capaces de entender a la persona que está al lado que es diferente a ellos mismos. Entonces, al contrario, todos estos estudios o estudiar esta, estos procesos que tú hablas de conseguir estos derechos eh, de, de, civiles principalmente, eh, habla de el, lo que se necesita recordar siempre para que eso no se pierda en el futuro y lo difícil y lo que costó lograrlo exacto, entonces uh, sí, entonces esta idea de que 
es, es interesante porque se oyó mucho hoy, este, no sé si Agustín, está, yo creo que sí estabas oyendo, ¿no? Que quieren decir, no, es que eh, la educación, aquí tenemos que enseñar que este es el país mejor del mundo, que es muy especial, excepcional. Pero esa idea no es tan excepcional. <risa> o sea, todos los países del mundo piensan que es el, son los mejores del mundo, hasta los países comunistas piensan que son los mejores países del mundo y tratan de, de usar la educación para indoctrinar a estudiantes, hacerlos pa, uh, patri patriotas, ¿no? Y no pensar más allá del país. Y Orlando, es... sí. perdón, te iba a un comentario. Yo cuando estaba en la Universidad de Houston hace rato, um, cuando era más joven, tenía un poquito más de pelo, pero... Uh, <risa> Cuando, tenía, cuando estaba yo tenía un maestro que se llamaba Garth Joet y él mm. era de Sudáfrica y ese señor, la clase era de propaganda y mm. él dice que la máquina de propaganda más grande en este país ha sido el sistema educativo mm. hay, hay gente, gente académica gente que, que estudia, que dice que esto básicamente en una forma una forma vulgar de decirlo dice que estas son las patadas de ahogado que porque a las personas, el grupo de personas que más están hablando o gritando de critical race theory son los hombres blancos. No, sí. ni necesariamente no hablan ni de las mujeres, hablan de los hombres blancos. Y que porque eso, su tiempo está llegando a un fin, porque no solamente Estados Unidos, sino el esquema del mundo ha cambiado a un nivel donde gracias a aparatitos, es, fa es fácil saber lo que, lo que está pasando en cualquier parte del mundo a cualquier momento del, mundo, del, del, del día entonces um, ¿qué piensas sobre esa idea de que lo que pasa es que se les está acabando su tiempo a los que tuvieron poder por tanto tiempo? Sí, no, exactamente estoy de acuerdo este, un, algo que, un artículo que me gustaba usar mucho con estudiantes en Baytown uh, decía, tenía este, un párrafo que decía, para la gente que está acostumbrada al privilegio y al poder, la igualdad se siente como opresión. Mm. O sea que, ¿no? Y, y es, eso lo entendían los estudiantes blancos también, ellos lo entendían que, que, que eso, eso podía pasar. Si, si, si estás acostumbrado a... Porque... Este, hay un programa, un, un, un show, una serie, eh, creo que se llama Them, muy interesante, eh, trata sobre la ciudad de Compton cuando era totalmente blanca, este, y este, dentro de este uh, programa, este, este, ¿me puedes repetir la pregunta, Agustín, para que no se me vaya? Sí, de, ¿de qué piensas sobre esto del de, de concepto de que los que han tenido poder por tanto tiempo se les está acabando y por eso esto está, se han convertido en una, una cosa tan importante? Vemos lo de la presidencia de, de Trump, que fue lo que él, él simple y sencillamente, mucha gente que lo apoya decía, es que él está del lado del trabajador americano, pero ¿cuándo ha trabajado un solo día ese, ese señor? En, entonces sí. ese concepto de que es cuando se convirtió en una gran, donde explotó eso de critical race theory, lo, las prote protestas de Black Lives Matter, las injusticias que han, mira, ahorita en las fotografías vi una foto que tomaste con Jenny Torres y que hablamos el otro sí. día en el programa de Yo Campos Torres. Ese tipo de, de lección bajo estas, estas leyes nuevas no se podría enseñar en las clases y ver las injusticias sociales que existen bajo el sistema en donde vivimos y si como, como democracia y como un país de, de libertad no, no nos dejan enseñar lo que ha costado esa libertad el simple hecho que este país empezó con un acto de rebelión con la, cuando aventaron el té al agua en, en, en Boston ¿cómo es posible que, que esto pase? entonces mi pregunta es esta sorry. me fui bien lejos para preguntar sí. esto ¿Tú, tu opinión es que, que quizás es eso, que lo que pasa es que el, el grupo dominante le, hasta, le empieza a llegar su tiempo? 
Sí, este, porque están viviendo de, en una, están viviendo una narrativa de nosotros contra ellos, de que si, si, si creamos igualdad para los demás, eso quiere decir que nosotros vamos a perder, a perder algo. Um, y el simple hecho de perder privilegio es algo positivo. Sí se siente un poquito duro, ¿no? Cuando, cuando se usa esa conciencia, vamos a decir, uno siendo hombre en un grupo de mujeres, estamos acostumbrados a siempre poder dominar la conversación. Pero si uno empieza a decir, ok, voy a escuchar más de hablar, eso no, me, eso no, es, un, no es una opresión. <ríe> eso es este, simplemente darle a la gente la chance de ellos también tener su propia oportunidad. Y, y es lo que no pueden ver ellos. Este, yo no puedo explicar por qué. Uh, más que están vi viviendo en una narrativa donde si, si nosotros tenemos y les damos más chance a los demás a tener derechos, obvio que nosotros vamos a perder algo, ¿no? Y, y no tiene que ser, no tiene que ser así. La verdad es que creo que esa situación se está dando también en, en varios países. En Sudamérica se ha visto alguna, por lo menos en mi país, eh, hubo un movimiento durante los últimos años que buscaban eso, cambiar el sistema político que perpetuaba a las personas de poder en el poder y alejaba el poder del pueblo. Y, y, y normalmente las personas que están acomodadas en cualquier país tienden a, a tratar de mantener el status quo, a mantener la situación como está, porque no quieren perder sus privilegios. Y perderlos implica que van a trabajar más o que ya las cosas no son tan fáciles para ellos. Y ellos entienden que debe ser así, de que porque ellos nacieron donde nacieron y conocen a las personas que conocen, eh, debería ser eh, una situación que no cambie, ellos deberían ser los jefes, ellos deberían ser quienes toman las decisiones y les da uh, un poquito de urticaria que venga alguien que, que es más pobre, más humilde y que tenga derechos. Sí. Eh, por eso es que estamos, una de las razones de este programa es eh, enseñar la importancia política de, del voto, de la participación, de, de hacer lo que tú haces de estudiar, de enseñar estas teorías que vayan cambiando de poquito la mentalidad y, y que le, hayan, le hagan sentir a la persona que está en, en una posición de superioridad respecto al otro de que estar iguales no significa que ellos sean menos sí, sino sí. que, de hecho, ahí está lo que tú decías de que hay que generar ese cambio en las personas que tienen el poder o que se sienten superiores, hay que generar ese cambio Sí, sí, este, recordé el ejemplo de, del programa que se llama Them, y este, y tocan en Compton en los 50s, donde se decía en ese tiempo, este, eh, ¿qué, pa ¿qué pasó, este, con la idea de que ser blanco, hombre, y de 21 años significaba algo? <risa> Porque... Porque ellos estaban viendo, dentro del programa están viendo que una familia uh, afroamericana está moviendo a Compton, entonces toda la comunidad empieza a inventar maneras de intimidarlos, de sacarlos de Compton. Y lo que están peleando es poder recrear un mundo donde ser blanco, hombre y de 21 años les daba ese privilegio, ¿no? Y, y creo que es lo que está pasando ahorita. Ya no cuenta por lo mismo lo que contaba antes ser blanco hombre, ser blanca y mujer y ellos piensan que se les va a acabar el, el país si no recrean ese, ese, ese mundo el, el otro ahorita que comentabas eso Rodrigo me, también me acordó, porque si sí está pasando y es un problema muy severo que a veces no este país por ser tan, fan, tan fanfarrón es el que se más se nota ¿verdad? pero Uh, me acuerdo cuando pasó el huracán Katrina, uh, que obviamente se, se, la, el grupo que más fue afectado fue el grupo afroamericano de, de Nueva Orleans y que tuvieron que salir de la ciudad um, 
Francia, en uno de los periódicos, publicó un artículo como, y un, lo de primera plana, cómo trataban Estados Unidos a los afroamericanos, de una forma muy injusta, y se vio muy, muy feo en ese tiempo, muy al rojo vivo, lo que había pasado con los, los grupos de afroamericanos que tuvieron que cambiarse de Nueva Orleans. Pero al poco tiempo fue cuando empezaron a ver los motines y, lo, y, lo, y las protestas porque a los grupos africanos que vivían en Francia eran los que tenían las cifras más altas de desempleo y empezaron a quemar coches. Y, digo, y entonces fue la, la contra, ¿verdad? Entonces es una a lo mejor es una, un síntoma de un, de un problema, una enfermedad a nivel mundial donde empieza a haber este cambio, lo que está pasando en Inglaterra con la gente de, de la India y de Pakistán. Pues ¿Cuánto tiempo estuviste de colonizador en, en la India y luego rompiste ese país y luego no esperas, después de que le quitas a ese país, no esperas que haya una repu, 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 re, Dios mío, se me república? Me no, no, una, una consecuencia de, sí. de, de lo que has hecho. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos ahorita. Hablaste ahorita de la migración, de que después de que vas a otros países y les quitas lo poco que tienen, o si, y en algunos muchos les quitas, quieres luego decir que hay problemas de inmigración. Pues no hay un problema de inmigración, porque en primer lugar, estás, este país se ha aprovechado de la mano de obra barata de, de nuestra gente, porque no le pagan la cantidad correcta. Lo otro es, lo otro es de que quieres arreglar inmigración, reinvierte con intereses lo que le quitaste a ese país. Y eso es lo que no quieren hacer. Entonces, eso es, yo pienso que eso es parte del problema de critical race theory porque se están encontrando en una, en una situación donde no los quiero aquí más que para que trabajen, pero pues los hijos van a la escuela, los hijos se gradúan, los hijos van a la universidad y quieren posiciones de poder como cualquier otra persona. Y ese es el, el problema que yo miro a la base, que se empieza, y no nomás al nivel estatal, nacional, pero inclusive al nivel local, se empiezan a perder esos tipos de poderes donde ellos podían manejar y mangonear el poder a, a lo que ellos quisieran Sí, sí y para aplicar un poquito aquí el, el CRT creo que, que, creo que explica un poquito también el concepto de la de las narrativas dominantes y las contranarrativas y creo que en Baytown esto se ve también porque, porque a mí me impresionó mucho cuánto yo podía este, instruir a los estudiantes y nadie me molestaba, nada más era cuando uh, los estudiantes empezaban a ser activos o, este, o cuando se, empiezan a sentir que una cu cuando nada más estamos como minorías, cuando nada más nuestras ideas son como ideas minoritarias a veces lo toleran ¿no? pero cuando esas ideas empiezan a entrar dentro de los sistemas empiezan a, 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 a hacer las ideas dominantes es cuando se, se les está acabando el mundo ¿verdad? Sí. Y, y creo que eso es lo que, um, lo que lo que está pasando para ellos uh, CRT sienten que está dominando todo uh, pero, eso, pero eso no es problema es, eso es, es bueno de que tantas escuelas estaban empezando a decir, tenemos que ver nuestras prácticas de equidad, nuestras prácticas raciales, tenemos que ver cómo estamos tratando a nuestros estudiantes. Todo eso es necesario, eso es bueno. Y, y este, desafortunadamente lo, lo ven como, como un ataque existencial. O sea... Porque yo estudié un poco de, de los reportes que escribió el Heritage Foundation hace, creo que en diciembre, uh, porque, porque esto no es de que los padres, uh, no es algo orgánico, no es un mo movimiento este, grassroots. Esto viene de, de Heritage Foundation, viene de un reportero, que ellos encontraron un tema que que encendió a su base después de haber perdido toda esa elección ¿no? después de había después de haberse uh, vivido la vergüenza de 
actualmente tratar de destruir el, el gobierno de este país. O sea, lo que nos atacan a nosotros. Ellos ya lo hicieron en el 6 de enero, ¿no? Claro, Ellos claro. ya lo hicieron. Pero encontraron que este tema que les están enseñando nuestros hijos en las escuelas encendió a su base y, y escribieron todo tipo de reporte construyendo este monstruo a su propia manera. Yo lo miro como un, un, un ataque, como este, una, una ganancia fácil, un easy win después de haber sido derrotados. Porque, nos, o sea, todo lo, todo lo que habíamos hecho nosotros, Agustín, eh, Ethnic Studies Network of Texas, todo es voluntario. Todo es voluntario. No tenemos los recursos para hacer todo este tipo de campaña que, que están haciendo ellos. Realmente, este, este, me, me siento como, como, como que escogieron a los más débiles para tumbarnos, para demostrar que ellos tienen el poder y, y que van a van a este, ganar el, el, el poder otra vez um, pero, pero creo que algo muy interesante para mí que es duro cuando yo estaba leyendo estos reportes ¿no? y, y cómo describen los marxistas culturales y hacen todas estas conexiones al nivel de conspiracy theory la verdad este, yo, di, yo pensé dentro de mí me, realmente piensan que yo soy el enemigo Oh, eso lo vimos en, en Baytown cuando sí. este, Agustín y, y, estábamos tra trabajando para cambiar el nombre de, de Robert E. Lee o sea, a mí me atacaron el, el, la relación entre Agustín y yo la trataron como si era una, un conspiracy ¿no? Y, y realmente ellos lo miran como una guerra es una, para ellos es una guerra, porque piensan este, que nosotros los académicos críticos, que nosotros somos responsables por la pobreza. O, o sea, ellos, es, es, esto viene de Christopher Rufo, que es el que empezó mucho esto, de que ahorita la gente es pobre porque no está trabajando y no está trabajando porque hay una burocracia izquierdista que les enseña a no trabajar, a simplemente vivir del gobierno. Entonces nosotros somos el, la causa de la pobreza para esta gente nosotros somos el enemigo y, pero obviamente si realmente uno tiene una, una perspectiva crítica yo no miro a Christopher Rufo como mi enemigo porque detrás de él está Heritage Foundation detrás del Heritage Foundation está el Koch Brothers o sea sí. yo, yo, hay un sistema más allá del discurso pero para ellos todo esto es puro discurso porque piensan que nosotros somos los que estamos instruyendo a esos estudiantes a pensar que hay desigualdad y que si nos callan, si nos desesturan, entonces esos estudiantes van a empezar a crear que hay igualdad, van a empezar a trabajar duro y así se va a acabar la desigualdad. Echarle la culpa a ustedes por mencionar la desigualdad es como culpar al termómetro por por la fiebre. Sí, o sea, ¿no? qué babosada, uh -huh. ¿no? Qué babosada. Pero Orlando, esto es lo que estamos viviendo. Te nos ha pasado súper rápido el tiempo, ha sido súper interesante esta conversación, uh, súper educativa, por lo menos para mí, que he estado aprendiendo mucho, eh, pero ya tenemos que eh, despedirte porque se nos está, nos está esperando el siguiente invitado, te tenemos que agradecer de todo corazón que hayas querido compartirnos, quedaron varios temas que podríamos seguir hablando en el futuro, no sé si estarías a, dispuesto a acompañarnos en una próxima, en el futuro, a, a, a conversar estos temas, a ver cómo se han ido desarrollando esta, las situaciones políticas y sociales de, de lo que nos estás comentando, tanto en inmigración como en la educación inclusiva que ustedes están tratando de llevar a cabo eh, te, te tenemos que agradecer y despedir Orlando, muchas gracias por estar con nosotros, don Agustín se quiere despedir de Orlando, gracias Orlando yo sé que apenas estamos dándole al punto a, lo, a, lo, a la, estamos apenas llegando a lo bueno, pero 
en verdad sí, yo creo que se merece unas visitas extras de ti en algún tiempo muy cercano. Sí, cuando quieran, cuando quieran. Este, yo aquí trabajando duro, leyendo muchos libros, <risa> haciendo todo Eso. mi estudio. Y la verdad sí, sí agradezco mucho la oportunidad para poder uh, conversar con, 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 el, con, con nuestra gente en español, en nuestro lenguaje. Y, y es muy importante para mí porque siento a veces que hasta se me olvida el español por leer tanto en inglés, pero, pero esto es, es, se, tiene, se tiene que hablar con nuestras familias, se tiene que hablar con nuestra gente porque es, no, no, esto no es, un, no, no es una amenaza. Nosotros venimos de zapatistas, venimos de una revolución agraria. Esto es parte de nuestra historia y, y la tenemos que seguir contando. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando, por estar con nosotros. Vamos a un pequeño corte. Ya volvemos con don Daniel Lucatero, eh, vocalista del grupo Estilo Finado, que ya está en Camarines esperando para entrar a esta conversación nocturna y para mostrarnos algo de su música. Vamos a un pequeño corte, despidiendo a Orlando, y ya volvemos con Houston Late Show. Gracias. Cataco House sigue ofreciendo la mejor comida mexicana y el mejor servicio. Tenemos los más sabrosos tacos de la ciudad, variados platillos tradicionales mexicanos, aguas frescas, café de olla para su desayuno y mucho más. Estamos ubicados en Calle Hopper, a unas cuadras de la Interestatal 69. Ven a disfrutar el mejor sabor de Azteca Taco House. Bienvenidos a Imperio Ballroom de Fotomundo Event Planner. Permítanos realizar su evento soñado. Usted puede elegir cualquiera de los dos salones, con capacidad para 300 y 400 invitados, ambos bellamente decorados, con una espaciosa pista de baile, con un cómodo cuarto privado para novias y quinceañeras, con un bar a su disposición y con un amplio estacionamiento para recibir cómodamente a su familia y amigos. Contamos con completos paquetes con todos los servicios incluidos para que usted se libere de cualquier preocupación y disfrute su evento como debe ser. Nuestros managers y staff siempre preparados y dispuestos a entregar el mejor servicio. Nuestros salones están ubicados en el centro norte de la ciudad, muy cerca de usted. Permítanos hacer realidad su evento soñado. Tenemos la experiencia y la capacidad, porque en Fotomundo amamos lo que hacemos.
Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio o ofrece algún servicio y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor llámeme. Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámeme. En Gandarex tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene. Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. Hemos vuelto, estamos en vivo, son las 11 de la noche con 4 minutos y tenemos gente que está conectada con nosotros, don Agustín. Eh, le voy a decir que nos está viendo eh, don Sergio Ibarra que dice, hola amigos, aquí estoy disfrutando de su programa. Eh, Marilu Ortubia le decía, Orlando, so great to see you again. Oh. Orlando Lara nos acaba de escribir, gracias Marilu, felicidades. Gran persona, Rodrigo. A ese tengo que leerlo dos veces. Un gusto ah. conocerlo y hablar con él y Agustín, ¿ve? Orlando Lara dice, bien Marilu, felicidades. Gran persona, Rodrigo. Lo repetí porque me, me ayuda, me ayuda. ¿Ah? También, uh, Rodrigo, también habíamos comentarios. Um, Díganos. De, por ejemplo, Alejandro Céspedes dijo que igualdad contra, equi igualdad contra equidad. Versus equidad. Una cosa totalmente de acuerdo. Uh, está viendo con nosotros desde Monterrey, Eduardo de la Rosa. Uh, entonces, uh, yo creo que es un tema que fue muy, muy educativo, especialmente con un algo que en verdad, como se sí, oye ahorita mucho en la noticia, pero no, no sabemos exactamente y nos ha ido un poquito a entenderlo, Orlando. Hoy. La verdad es que tenía pensadas muchas preguntas relacionadas con inmigración, pero nos fuimos con el tema del Critical Race Theory, ¿cómo se dice? Critical Race Theory. Critical Race Theory. Ahí está, sí, y es tan, tan importante eh, que, que, es, que esa información esté en nuestros niños en los colegios. Súper importante, no solo en las casas, sino que también en los colegios. Sí. Uh, pero bueno, Ten, tenemos un invitado, quiere presentarlo usted también, porque presentó también a Orlando que, perdón, <risa> que uh, quiero que presente a, a nuestro siguiente invitado. Pues la verdad que también qué honor y privilegio presentar a, a un buen, buen, bueno yo lo considero mi amigo y una persona que y ahorita hay que hacer mi amigo de él porque este muchacho va para arriba y muy pronto vamos a poder decir, bueno, yo no sé, pero aquí Daniel Lucatero estuvo con Houston Late Show. Tenemos el, el honor de presentar a, a Daniel Lucatero, el vocalista y, y guitarrista del grupo Estilo Afinado. Muchacho, yo les voy a decir una cosa, un muchacho joven se acaba de graduar de la high school y sin embargo ahorita le, le está yendo re bien con la música. Lo, me, tocó, me ha tocado verlo dos, tres, más que dos, tres veces, pero la verdad que lo acabo de ver hace como un mes en el parque aquí, de, aquí en Baytown Viejo, tuvo, en el escenario con la ciudad de Baytown tuvo un programa y él estuvo ahí y, y como siempre, un, muy bien. Un, una tocada excelente. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Yo muy bien, gracias por estar con nosotros y ahora vamos a tener música presente. Sí, pues vamos a echarle ganas a ver cómo sale. Bien, me parece. Tan jovencito. Eh, yo yo soy, me considero músico, Agustín es músico. Y, y para llegar al nivel que tú, ustedes están, eh, se requieren algunos años o tener mucho, mucho el talento que tú tienes en realidad. Te felicito por, por tu talento y tan jovencito, ¿desde cuándo empezaste a trabajar o a hacer música? Pues he estado en la música ya casi cuatro años, cuatro años. Empecé a las 14 y ya trae 18 años, tengo 18 años. 
18 nomás. ¿Y cómo toca? Sí, pues gracias, muchas gracias. Mucho trabajo, mucho trabajo con mis padres y todo, como la familia, porque ellos también son músicos. ¿Familia músico? Sí. Ah, mira qué bien. ¿En, en, qué, um, en qué tipo de, de... es lo que te iba a preguntar? ¿Qué es lo que te inspiró para, para empezar a tocar música? Pues era mi papá, era mi papá, porque él, uh, él también estaba en un grupo antes, um, se llamaba Grupo Rival, desde que yo era bien joven, me, uh, yo me quedaba con mis abuelitas, y con mi abuelita, um, y ellos se fueron a tocar a las quinceañeras y a todos los, todos los eventos así, y les, yo, yo allá, uh, cuando yo tenía casi siete años, me, me, me daban el cowbell, y ahí ah. empecé a echarle ganas ah. con el así todos los, todos los, todos los practicas y todo eso. Yo era muy feliz ahí con el cabo, siempre. Oye, hay, un, uh, hay un sketch muy entretenido de Saturday Night Live, clásico, con el cow, cowbell. Sí. Vayan a verlo, pero bueno, me imagino que para un niño de 7 años, ya estar en el escenario es un... Es algo muy agradable y memorable, pues te marcó. Sí, pues me sentía bien feliz ahí, ahí ya, ya casi quería, pues me enseñaba, la, la, uh, mi, mi amigo tenía una guitarra también y, y de, de, después de, de verlo con la guitarra, así como tocaba la guitarra, me enamoró de la guitarra. Y después de eso me, 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 di, me dije a mi mamá, mamá, yo quiero una guitarra, guitarra así como, como la de amigo. Y nosotros fuimos al pawn shop a comprar una. Sí, me, me, me la llevé la guitarra así del pawn shop, bien feliz, bien feliz. ¿Qué edad tenías? Uh, eh, 14, 14, 14. 14, bien listo para aprender porque yo, yo primero yo tocaba el acordeón, el acordeón. Me llevaba el acordeón a, a comer y a, a pues, <ríe> pues a, a, a todos los la, la, las lugares allá, a comer, a, a usar el baño, hasta, hasta todo, a dormir. Hasta todo. Yo tenía el acordeón allí conmigo. Yo siempre me, me gustaba, me encantaba la música, siempre. ¿Y te cambiaste la guitarra? Sí, porque me sentía que cuando nosotros, uh, cuando yo me fui a, a, a las parties, era más fácil a tocar la guitarra del, que el acordeón, que el acordeón. Y me encantaba más la, la, cómo, cómo suena la guitarra y todo. Ya. Además que, como que, perdón, Agustín, dale. No, te quería comentar que aquí está, te mandan saludos. Felicidades, Daniel. So proud of you, Miss, Miss Juli, Julita Rincón, que está viendo ahorita el programa en vivo. Uh, que, que te quería preguntar que... Uh, me imagino que estar en la, en la preparatoria, en la high school y estar en un grupo, pues me imagino que te has de tener bastantitos amigos y has tenido bastantes tocadas. ¿Cuál ha sido una de las, te, en tu trayectoria como músico, cuál ha sido el, uno de los momentos más memorables que has tenido? Bueno, pues uh, todas mis tocadas han sido memorables, pero si tenía que escoger un momento, sería cuando nosotros fuimos a un evento que se llama Smoke Me Out. Era, era un evento um, de Rancho Milde, una disquera que nosotros, fim, pues nosotros firmamos con una disquera que se llama Rancho Milde. Y ellos me, me, me decían cuando nos firmó que, que, come on, come on, let's go to Smoke Me Out, come on, come on, you need to bring your grupo. Uh, ahí andaba bien feliz a estar con ellos de Rancho Milde porque ellas eran, son un disquera bien grande grande, la, la disquera más grande de, de toda la música ahorita, ahorita todas las canciones, todos los Big Dogs, ahí andan en, en Trancho Milde. ¿Los pues, Big Dogs? ¿Cuáles son los Big Dogs? Los Big Dogs se llaman uh, Nathan Elcano, Junior H, uh, even Pepe Agli Aguilar está ahí con ah, ellos. Ellos, sí. Felicidades, estás... Sí. sí me habían comentado que ustedes habían estado firmado con, con Rancho Milde y ¿Y qué, qué mejor forma de, de representar nuestro, nuestra comunidad? Sí, pues me siento bien, me siento bien feliz de estar en el... ¿Y en esa tocata, quién más estaba presente? ¿Mande? ¿En esa tocata que tú mencionas como memorable, había algún otro artista presente? Sí, era todos, todos los artistas, todos los artistas estaban ahí, como Junior H, una, un, una persona que está bien grande, Junior H... Fuerza Régida, 
uh, los hijos de García, ahí andaban todos los Big Dogs. Uh -huh. y, y el dueño de la dis disquera me invitó. Y, y ahí andaba y me invitaba a sentar con, e con ellos. Y Perfecto. Fue... Yo, yo quiero que escuchemos un poquito de tu música. Voy a poner, poner un clip. ¿Qué okay. le parece? Vamos ¿Sí? a poner un clip de una cancioncita que creo que están haciendo promoción ahora. Eh, por lo que vi en la página de web, es como lo último que han hecho. Se llama Un Buen Chalecón. Vamos a escuchar un pedacito de esa canción y volvemos a, a conversar con Daniel Lucatero, el vocalista del grupo Estilo Afinado. Vamos a escuchar Un Buen Chalecón de Estilo Afinado. Ese Lamborghini que salió ahí, eso te lo regalaron cuando firmaste el contrato. I wish, I wish. No. Ojalá que un día sí, sí, me, me regalen una Lamborghini así. No, no, no va a ser necesario que se la regalen, Daniel. Con su talento, usted se la va a comprar. Oh, pues muchas gracias, muchas gracias. Uh -huh. Y para su familia también se le va a comprar un Ferrari. Un Bruce Royce, todo. Y acuérdese de los amigos de Houston Lay Show. <risa> bueno. Daniel, en el, en el grupo vi que hay otras do, dos integrantes. Um, ¿Quiénes son esas personas? Pues uh, la, la muchacha que está tocando el bajo es mi, mi, mi hermano. Mi hermano se llama ¿Sí? Dave, David, David Lucatero. And, pues él, es, él ya apenas está entrando de todo eso, se, se quiere aprender el bajo y... Ahí estamos echándole ganas a uh, todo, uh, teaching him everything. Es, es difícil tocar el bajo en este sistema porque estaría reemplazado en este estilo, eh, porque reemplaza la tuba y la tuba hace muchos dibujos en el, en el estilo de música que ustedes hacen. No, no va marcando un ritmo nomás, sino que va haciendo tum, 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 varias escalas. Es difícil entonces. ¿Qué uh, tiene tu hermano, joven? Sí, uh, trae 17, 16 años. Wow, menor que tú. Sí, y se, mira más, sí mira, se mira que tiene más edad que yo. Se, se, se mira bien grande el, mi hermano y yo me, me, quedo, me quedo bien así, con chiqui, chiquito. Se ve chiquito. Oye, esa canción es, la están promocionando, ¿no? Sí, sí, ahí en mi Instagram y, uh, y mi TikTok también. ¿La gente a dónde puede ir a, a ver a, al grupo? A, Ay, a conocerlo en las redes sociales pues, pues si quieren ahí andamos en, en mi Instagram que es uh, at Daniel Lucatero Oficial y en YouTube, en VHR Music uh, y Rancho Humilde, ahí andan los videos de, 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 de mi grupo uh -huh. y, y estilo afinado oficial en Instagram ahí, ahí andamos de todo quiero, quiero estoy tratando de, de hacer un Facebook pero, pero eso es lo que tenemos, ten, tenemos ahorita eh, Instagram y TikTok Daniel, y te acabas de graduar en mayo, ¿verdad? Sí. O en junio, no, no hace ni un, ni un mes y medio que te graduaste. ¿Qué es lo que tienes de planes de estudiar? Sí, me, uh, me quiero ser ingeniero mecánico. Quiero ah. ser ingeniero mecánico. Y todavía me falta dos, dos o tres años para recibir mis bachelor's, mis bachelor's degree. Ah, qué bien, uh -huh. qué bien. Lo, y vas a seguir con la música, me imagino, también. Sí. Sí, nunca me voy a dejar de eso. <risa> es que la música uno no la puede dejar. 
Voy a, voy a hacer un comentario y, y, y a ver si no me, me, me regañan por ahí los de la ciudad, pero yo voy a dar a, a, a la luz de que yo estoy muy feliz porque uh, yo con mis amigos Fred Aguilar y, y Jacobo Schaefer iniciamos el programa del de, Festival de Grito Fest y me, me dio mucho, mucho felicidad saber que que este año va a tocar, bueno, va a tocar Ramón Ayala, pero para abrir Ramón Ayala, el grupo Estilo Afinado va a tocar. Um, yo estoy muy, yo no sé, será que porque pues Ramón, yo sé que para ustedes ya Ramón Ayala ya está más, un poquito más rucón, pero como quiera es una buena oportunidad para, para ustedes abrir para, para ese tipo de personas, pero pues diría que ustedes ya están acostumbrados con lo que iniciaron en el, en el programa con Racho Humilde. Sí, pues... Pues me siento bien, me siento bien emocionado y agradecido y, y gracias a usted, usted me, me, me va a dar la chance la, y la oportunidad a, a hacer un opening por Ramón Ayala. Pues, pues muchas gracias, muchas gracias. No, yo, yo creo que a mí me va a hablar Ramón Ayala y me va a dar las gracias a mí porque le tocó tocar a estar en el mismo escenario con ustedes porque <risa> donde quiera, mi, yo, yo admiro mucho el estilo de música que ustedes tocan porque... Obviamente, por la edad que tienen, atraen a la juventud. Pero ahorita estaba con mi mamá platicando un ratito, tomando, estaban tomando café. Y estaba mi tía y le estaba contando, no se lo decía el show, va a estar el estilo afinado. Y dijo, ah, va a estar el estilo afinado, mis tías. Y bien emocionadas, va. Tienen arrastre de ¿verdad? todos los rangos etarios. Sí, sí, eso es excelente. Eso es, Sabes que has, has hecho algo bueno cuando todas las edades te quieren escuchar. Oh my. Pues, pues no sé, no sé qué decir. Pues gracias, gracias, muchas gracias. Me siento bien emocionado por eso, por el comentario de usted y de su, de, de su madre. Muchas gracias a su madre. Oye, Daniel, ¿y quién más participa el grupo? Mande. Aparte de tu hermano, David, ¿quién más está tocando contigo en el grupo? Pues ahorita uh, un amigo que se llama Samuelón. Uh, pues él es un buen amigo y... Uh, Uh, ahorita está empezando también, um, él quería aprender y yo, yo ahorita no estoy tocando con, con, con los otros dos que están en el álbum cover de Eres Mi Droga, Ajá. porque pues no, a, algo, algo pasó, no, más, no, no voy a decir nada más. Perfecto, algo no hay que decir nada más, pero ya el grupo tiene su, su tiempo, sí. hay nuevos integrantes, pero pero ya vienen a, haciendo música hace un tiempo ya, ¿no? Sí, casi, casi cuatro años, cuatro años desde, desde que yo empecé. Uh, yo, empecé a tocar la, yo empecé a tocar y a tocar en, en eventos también, también, y live shows, todo eso. Todo Oye, eso. ¿quién hace las canciones, la letra, la composición? Yo, yo, pero con el ayuda de mi mamá y mi papá, porque la, la verdad, yo sabe que ustedes saben que la verdad yo no puedo hablar muy bien y uh, español y mi mamá me llama Suselina porque estoy tratando de aprender más todos los días uh, más hablar más español pero ahorita uh, es un pues es algo me, mi mamá me dice es, es algo bonito que estoy tratando de aprender más porque antes que antes que la música no no pude hablar con con mis con mis grandpas y mis con mis abuelitos y nadie, oh. ellos nomás hablaban puro español o sea el, el aprender a cantar en español te ha permitido poder comunicarte con tus abuelitos. Sí, sí. Mira qué, qué bonito. Sí. Eso es, es bien importante. Y además que nosotros hacemos este programa en nuestra lengua porque consideramos que es muy bella y que podemos rescatarla. Porque yo voy a hacer aquí una crítica. Como la gran mayoría de las personas habla dos idiomas, los que hablan español hablan también inglés tienden a confundir, a olvidar y bueno eh, a mí me gusta en este programa tratar de hablar lo mejor que está dentro de mi capacidad para que eh, nos vayamos acostumbrando, tenemos palabras que no debemos olvidar y que las hacemos, las decimos en inglés y un... ahora, la mezcla es bien bonita, es bien bonita también y es propia de esta ciudad eh, pero sí es bueno saber hablar ambos idiomas lo mejor que se pueda para comunicarse con los abuelitos y para escribir canciones. Sí, sí, es algo bonito. Todo como quiera, Daniel. Hablas bien, Daniel, y, y, Muy bien, y sí. lo importante es hacerlo. 
y, y yo la verdad que me quedo, me di, comentaste es que en, en, antes de que a lo mejor batallas un poquito, pero pues lo has hecho muy bien, lo has hecho muy, muy bien. bien. Pues muchas gracias. Me gusta, me gusta el apodo de, de Selina. Me acuerdo el de Seleno la... Lucatero. <ríe> Seleno. <ríe> ya lo vamos a ver llenando estadios, si Dios quiere. Sí. Oye, Daniel, ¿no quieres tocarnos algo? Tienes la guitarra, te pedimos que la tuvieras al lado, pero preparaste todo el estudio. <ríe> pues, Agradecido por la dedicación. Pues la... Ver, si quieres chan... compartir con la gente que está viéndonos algo pues de tu les... música. Sí, les voy a echar una del uh, un buen chalecón si está bien con usted. Por supuesto. Y dice. Me siento feliz como bien cabrón, echándome un gallo con los buenos amigos. Me preguntan por qué mi vida cambió, y les digo esta historia con todo el gusto. Empecé de cero, nadie nunca me ayudó, el consejo de mi padre nunca me falló. Siempre ando tranqui porque es un honor de llevar este apellido no en chaleco. Bien, ahí quedó más o menos. Sí. Oye, y el concepto de un buen chalecón, yo no lo entiendo. ¿Qué, qué quiere decir? Pues, uh, mi, pues mi apellido es Lucatero. Y, y uh, es algo muy importante porque nosotros somos una familia bien grande y bien fuerte. Y, que, y en la canción estoy hablando que es el apellido es el más, el, lo más importante. Porque el apellido es lo que, algo uh -huh. que, que tienes que... Tienes que tener contigo siempre Y vas a tener contigo siempre El apellido Lucatero Eso es... Me gustó mucho el video Porque en el video enseña tu familia En sí, ¿Sí? Eh, tengo, He tenido el, también el, el honor De conocer a tus papás y a tu hermano Y son muy buena familia Cuando han tocado siempre van Veo que van, me imagino tus tíos a Apoyarte y, y es algo bien bonito es, Ese tipo de, de ambiente familiar Es muy bonito para, para nuestra cultura sobre sí. todo que es tan joven ¿no? tan joven sí. la otra vez entrevistamos también a, al Big Charro a José Ignacio Cortés y él también es muy joven y lleva un tiempo y también tenía el apoyo de su familia eh, en todo esto, el apoyo familiar para los artistas jóvenes es muy importante imagínate, hace cinco años no podía manejar tenían que llevarlo a las tocatas y ir a buscarlo entonces, eh, oye, está el gran artista, oye, tengo que llevar al artista a la casa porque si no, no puede manejar. Eso es súper importante en la familia. ¿Mm? Sí, sí, mi familia se siente muy orgullosa de mí y me apoyan en todo, todo, siempre. Siempre, si, si yo estoy tocando en un lugar y me tienen que levantar en las, a las seis, en las seis en la mañana, mi mamá ahí anda, ahí anda a las cinco esperándome en, en uh -huh. la troca sí, y listo, listo me apoya siempre todos, mis tíos mi, mis tías, todo Daniel, ¿cuáles son los proyectos que vienen para estilo afinado? ¿qué es lo que están planificando? pues, quiero lanzar un single, un otro single y después de eso vamos a, a seguirle ganas con, con un álbum un álbum uh, uh. Quiero echarle más ganas a la música porque ya me, ya me, me gradué y me quiero, me quiero, uh, ¿cómo se dice? Me quiero, I, I want to get out of here, I want to like move, uh, put my music out there así para que toda la gente me, me conoce más. Um, ya me, me siento que me tengo todo el apoyo y que me, me puede hacer lo que, lo que yo quiero con el apoyo que tengo de mi familia y de, de mis seguidores, de, de, de ellos. Y me siento bien feliz que, que están en el lugar que, que yo anda. Eso es lo que quiero hacer. Quiero lanzar un, un single y después un álbum y echarle ganas con la música. ¿Con, ¿Pretendes trabajar con esa disquera que estás trabajando? Sí, uh, me voy 
ahorita me voy a trabajar con un di, uh, disquera diferente, pero nomás es, es algo por ahorita, nomás por ahorita, porque me quiero lanzar más canciones y en la, la disquera más grande te, te tienes que como esperar más tiempo y no, no me quiero esperar mucho tiempo porque no me quiero lanzar una canción y después de seis meses lanzaron otra y me quiero lanzar una canción cada mes me quiero me quiero hacer quiero hacer muchas cosas grandes eso mm -hmm. quiero hacer don agustín no el, el quería también hacer que haya el comentario que inclusive te gradúas de la high school pero aquí mi rincón puso otro comentario que tocabas en, en baytown junior ya hace más de cuatro años y que todos los alumnos hablan de ti los maestros la, la huella que, que a, a mí como persona que vive aquí en el pueblo me, me da mucho gusto que vas a, a lanzarte al mundo y que como quiera te acuerdes de acá de, de, de Baytown ¿verdad? De que, lo estamos lanzando y, al mundo porque esto lo ven en todos lados es verdad, es verdad, uh -huh. el Houston Lake Show hasta de Chile nos están viendo de Chile a veces, y, y es importante y, y Daniel yo la verdad te deseo todo lo, lo mejor en el mundo Creo que tienes un, un porvenir muy positivo y, y muy grande. Y pues yo me siento muy feliz por ustedes, por ti, por tu hermano y tu familia, que, que son buenas personas y que están exponiendo un talento inmenso. Quiero tocar un pedacito de, de otra canción que tenemos ahí que se llama Sonrisa del Sol. Vamos a escuchar un pedacito y ya volvemos para cerrar el programa. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar. Estilo afinado con sonrisa del sol. humilde, mm. estilo afinado hoy te quiero mi reina, decía esa letra, ¿a quién se le refería a usted joven? Uh, <risa> pues a, a, la, a la de turno, a todas las mujeres a todas las mujeres que están viendo la, la canción y que están escuchando y pues les quiero decir muchas gracias a, to, a toda la raza que está viendo este Facebook Live muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes muchas gracias perfecto, Daniel eh, gracias a ti por acompañarnos, por querer estar con guitarra tan tarde eh, y por mostrarnos tu talento. Te deseamos lo mejor del mundo. Creemos, yo por lo menos creo que vas a llegar muy arriba. 
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Daniel, sigue, tra sigue trabajando y, y, el, y ojalá muy pronto te veamos en el Grito Fest, abriendo ahí el concierto y, y muy, es algo, una, una, buena, una buena oportunidad para que todos vayan, va a ser creo que el 2 de octubre, no, ahorita deja reviso el, el calendario, Grito Fest va a ser el 2 de octubre en el Parque Bicentenial, aquí en Baytown, todavía faltan unos meses, ¿eh? pero para que la gente venga y, y haga sus planes de ahorita para ver a estar Ramón Ayala? Sí. Sí. sí y sí, estilo Ramón afinado. Ayala, estilo afinado. Perfecto. Estamos listos, listos. Para echarle <risa> Eso. Me parece muy bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias, gracias Daniel. No te desconectes, por favor, todavía. Gracias. Ya, a usted. ya está. Gracias. Don Agustín, tuvimos un buen y largo programa el día de hoy. Sí, sí, muy Vamos. bien, Rodrigo. Um, nomás un recordatorio que si gustan mandar un comentario, mandar preguntas, ideas, patronizar el programa, houstonlateshow.com. Uh -huh. Vamos a mencionar que el evento que hay mañana eh, de tributo Jarabe de Palo se cambió de espacio. Eh, ahora va a ser, es, va a ser en Cocay. Eh, es mañana con nuestro amigo Enrique Infante que va a estar haciendo su música pero va a estar ubicado en otro lugar que se llama Cocay, eh, en el 2404 de Tex Mati Drive. Ahí está la dirección, sáquenle la foto a la pantalla para que vaya a disfrutar de lo mejor de, de este grupo. Y por supuesto, quiero mencionar también, don Agustín, que la próxima semana tendremos un gran invitado, al señor Gastón Heredia, según recuerdo y no me falla la memoria, él está confirmado para la próxima semana. Eh, sí, parece que es 22, sí. Gastón Herea, meteorólogo de Univisión Noticias 45, va a estar acompañándonos para hablar del tiempo, para hablar de, de su carrera, de, de su carrera comunicacional, por así decirlo, en televisión. Y bueno, háganle todas las consultas que quieran al Houston Lake Show arroba, hotmail.com, me gusta como dice aroba, usted aroba muy, ah. muy bien porque ahorita el tiempo de los, los huracanes uh -huh. estamos justo en el tiempo, cambia rápidamente y Gastón nos va a estar, uh, bueno nos va a hablar de meteorología pero también de, de su carrera, nos interesa saber eh, cómo es llegar a trabajar a un medio de comunicación como es Univisión tan importante y bueno, cuáles son sus proyectos eh, y también conocer un poquito de su vida, ¿no? sus estudios y todo eso. Así claro. que, don Agustín, hemos terminado. Buenas noches, señor Rodrigo, platicamos muy pronto. Nos vemos, si Dios quiere, el, el próximo jueves. Ah, vamos a, a intentar cambiar de hora, ¿no? Es verdad. Es verdad. Es verdad. En la próxima semana vamos a comenzar media hora más temprano, porque estamos terminando muy tarde. Entonces vamos a tratar de mantenernos en una hora como programa, cosa que hoy fue una hora y media, y vamos a comenzar a las nueve y media. Así que están todos invitados a acompañarnos, las nueve personas que están conectadas a esta hora. Mira, Antonio, llegué tarde, dice, no, se perdió a Orlando. <risa> Pero bueno, te seguramente andaba ensayando, haciendo algo entretenido, don, don Antonio. Nos están acompañando nueve personas todavía a las once y media. Si a lo mejor terminamos más temprano, tenemos más gente que está en vivo con nosotros. Claro que sí. Eso, claro. don Agustín. Gracias nuevamente. Estamos al habla. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a todos. Esto fue Houston Late Show.